Dans cette vidéo, je vais te partager les trois sujets de conversation universels qui vont te permettre de sexualiser une conversation avec une femme et générer de l'attraction. C'est parti le premier sujet de conversation très simple et que tu maîtrises probablement très bien, c'est toi. Puisque tu te connais bien, tu connais ta vie, tu connais ton vécu, tu sais qui tu es logiquement, et si tu sais pas, il va falloir que tu réfléchisses un petit peu sur qui tu es et ce que tu représentes. Imaginons que tu es dans un contexte où tu veux rencontrer la personne, créer du lien avec elle, et éventuellement générer de l'attraction si tu parles avec une fille et que tu es dans un date. C'est important que la personne en face, elle se sente connectée avec toi, mais pour se sentir connectée avec toi, il faut savoir ce que tu représentes. Donc je vais te donner deux tips par rapport à ça. Il va falloir que tu apprennes à faire du storytelling. Donc, c'est-à-dire à raconter des histoires de façon intéressante. Imaginons que là, je suis dans un date, je parle avec une fille, et elle me dit euh, « Qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie ?» Et je lui dis euh, « Je suis coach en dev perso. » Elle me dit « Ah ouais, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ?» Et si je lui dis « Bon, je sais pas, euh, j'aimais bien, ça avait l'air cool, euh, donc je me suis mis à faire ça. » Là, du coup, fin. Il va rien se passer de plus et je donne pas beaucoup d'échantillons. Imagine un petit peu comme si tu cuisinais un gâteau et que genre tu mettais juste des ingrédients fades. Genre tu mets juste... Je sais pas, j'ai jamais fait de gâteau de ma vie, mais euh, je sais faire des pâtes au pesto. Avec la sauce déjà achetée, c'est pas un bon exemple. Je sais pas cuisiner en fait, mais genre, imagine que tu fais un plat, genre tu fais une pizza, et dans ta pizza, t'as juste la sauce tomate et la pâte à pizza. Il a rien de plus. Bah du coup, cette pizza, elle va pas être intéressante. Imagine que genre, t'as le choix entre trois pizzas différentes, on a une avec, avec du fromage, avec, je sais pas, des lardons ou de la viande hachée, plein d'ingrédients, des poivrons, etc. Tu la vois, t'es en mode, waouh putain, cette pizza, elle est cool. C'est exactement pareil avec une pizza où il y a trop d'ingrédients. Ça devient horrible, c'est pas digeste, ça donne pas envie. Donc il faut trouver le juste milieu entre la pizza qui est fat, celle où avec juste la sauce tomate et celle avec beaucoup trop d'ingrédients. Et c'est là que la puissance du storytelling est intéressante, c'est que tu dois rendre l'histoire intéressante. Donc si je raconte pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce, ce business de coaching aujourd'hui, je vais la raconter d'une façon qui va susciter la curiosité de la personne en face de moi et qui va donner envie à la personne d'en savoir plus. Et en fait, ta capacité à faire du storytelling, c'est la même chose que ta capacité à faire une pizza. Il faut qu'elle soit séduisante et il faut qu'il n'y en ait pas trop ni pas assez. Tu peux voir euh, les caméras cachées dans lesquelles, euh, par exemple, vous faites des rendez-vous instantanés avec Alan et euh, voir exactement comment on fait ça. Je sais que sur le groupe Facebook et le groupe Telegram, j'ai fait beaucoup de posts là-dessus sur comment faire des bons storytelling. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je ferai une vidéo uniquement là-dessus. Donc euh, développe ta capacité à faire du storytelling quand tu parles de toi. Le deuxième conseil par rapport à, à parler de soi-même, c'est d'apprendre à marketer sa personnalité. Une grosse erreur que je vois en coaching, c'est de parler de choses par rapport à toi qui te mettent pas en valeur. Et certes, tu veux pas rentrer dans, dans la manipulation à essayer de, de tout le temps être parfait, ça va manquer d'authenticité, mais il faut quand même que tu sois conscient, même en étant authentique, de l'image que tu vas envoyer. L'exemple que je donne, d'ailleurs je crois que je l'ai déjà donné dans une vidéo, euh, imagine un mec qui veut vendre une voiture. Je veux vendre une voiture de sport, donc euh, une Ferrari. Une voiture de luxe en tout cas. Le gars il rentre dans le magasin, il me dit j'aimerais prendre cette Ferrari. Et imagine le vendeur, il lui dit ouais alors il faut juste que tu saches un truc avant de prendre cette Ferrari. Vu qu'elle est très belle, quand tu vas la garer, il y a sûrement des gens qui vont te la rayer. Il faut savoir aussi que ça consomme énormément d'essence. Et il faut aussi savoir que euh, les pneus se lisent très rapidement. Donc l'entretien est super cher. Après la voiture est cool en soi. Hein. Voilà tout ce qu'il faut que tu saches sur ce modèle avant que tu l'achètes. Bah c'est exactement la même chose quand dans un date, quand tu parles avec une fille, tu donnes tous les détails sur ta personnalité qui sont pas forcément intéressants. T'es pas obligé de t'étendre là-dessus. Si la personne me pose la question et elle me dit euh, la voiture consomme beaucoup. Je vais lui dire, elle consomme 12 litres, 12 litres au sang. Et je, je le laisse la personne faire son jugement, mais je vais pas m'étaler sur le fait. Et quand on sait pas quoi dire, on est intimidé par une personne en face de nous, on a tendance à s'étaler sur ces petits détails qui sont pas forcément intéressants, qui apportent rien, et qui au contraire vont diminuer ta valeur perçue et donner moins envie à la personne de connecter avec ta personnalité. Donc il faut que tu te rends compte dans tes conversations que tu as avec les gens, comment est-ce que tu parles. Par exemple, le, le fait d'être un, un touriste, c'est pas un problème en soi. Quand je suis en coaching, des fois, euh, j'ai des élèves qui viennent à Bordeaux et ils sont pas de Bordeaux. Et ils parlent avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue, ils sont en rendez-vous avec elle, et elle lui dit, ouais, tu faisais quoi là Et elle répond, euh, je me balade, euh, juste comme ça, euh, je me balade, je connais pas Bordeaux, euh, du coup, euh, je veux juste voir ce qui se passe. Certes, c'est pas un détail hyper grave, mais dans l'image qu'elle a, la fille, c'est euh, t'es juste un mec comme ça qui, qui sait pas où il va, qui sait pas ce qu'il fait, qui a pas de plan, qui a pas d'amis. Euh... C'est pas ouf, tu vois, genre exactement pareil, si elle te dit tu fais quoi dans la vie, et que tu lui réponds, ah là, je suis en train de chercher un emploi, le dernier emploi que j'ai fait, je me sentais pas, euh, je sentais pas très bien, donc euh, du coup, je suis à, je suis à la recherche d'emploi, rien de, de très intéressant. Et j'ai du mal à trouver un emploi parce que souvent, bah, je suis pas satisfait avec la rémunération, et puis je suis pas satisfait avec euh, ce qu'ils nous demandent de faire. Euh, je, suis, je suis assez feignant en fait, et c'est vrai que c'est dur pour moi de me bouger le cul pour trouver un emploi. Bah si tu dis ça, euh, la meuf, elle va se dire, ok, genre, il faut toujours se dire, euh, si elle se projette avec toi, quelle est euh, l'image qu'elle va avoir Dans le cas du touriste, c'est beaucoup plus subtil, mais, mais en fait, elle peut, elle peut simplement s'imaginer que t'as un mec indécis, qui se balade comme ça, qui sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui
là c'est beaucoup plus intéressant, tu marques ta personnalité, tu dis ce que tu trouves de bien et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une conversation comme ça qui va du coup donner une pizza beaucoup plus belle que de lui dire euh, ah euh, là je sais pas, euh, je me balade parce que je connais pas trop la ville donc euh, je regarde un petit peu euh, comment ça se passe dans cette ville. Le deuxième sujet de conversation universel que tu vas pouvoir utiliser pour séduire les filles c'est parler d'elle. Et là, encore une fois, je vais donner deux conseils sur comment faire dans une conversation pour parler de la personne en face de toi efficacement. Il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est l'écoute active. Il faut que tu sois capable d'être concentré sur la personne en face de toi et de sincèrement écouter ce qu'elle est en train de te dire. En méditation, il y a un concept assez intéressant. Je vous parle de plus en plus de méditation là sur la chaîne, si ça vous intéresse. Il y a, il y a du contenu qui arrive là-dessus. Mais il y a un concept euh, qu'on appelle l'objet de méditation. Donc là, imaginons que moi, je suis en train de faire une vidéo. Mon objet de méditation, c'est la caméra. Et en gros, c'est sur quoi est-ce que je vais poser mon attention Je pose mon attention de telle sorte à ce que j'ai envie de délivrer le meilleur message possible. Donc je regarde la caméra et je me concentre sur ça, je me concentre sur mon message. Quand tu vas parler avec une fille, c'est exactement pareil. Ça va être ton objet de méditation et il va falloir que tu poses ton attention sur elle. Et si mon attention, quand je suis en train de faire cette vidéo, elle est dispersée entre délivrer le meilleur message possible et ne pas avoir l'air bête par exemple, ou penser à comment je suis habillé, est-ce que la lumière rend bien, est-ce que le micro est bien placé, ou euh, est-ce que j'ai bégayé sur la phrase d'avant, ça va avoir un impact non seulement sur ma présence, mais aussi sur la qualité du message que je suis en train de te fournir. Et le meilleur moyen d'avoir des choses à dire, c'est simplement d'écouter. Puisque, si tu réfléchis une seconde, quand tu as une conversation avec un ami, la raison pour laquelle c'est simple et c'est fluide, c'est parce que tu te prends pas la tête sur le résultat de la conversation. Tu, tu te poses avec ton pote sur un banc ou sur un canapé et tu dis hey, « toi ça va, comment s'est passé ton dernier projet que t'as fait ?» Il t'explique, tu, tu, tu lui donnes ton avis là-dessus, tu dis ouais, « tu penses pas que t'aurais pu faire comme ça ou comme ça, c'est marrant moi, ça me rappelle la fois dernière où j'avais tenté un projet pareil et voilà comment c'était passé. » Tu te prends pas la tête, tu, tu restes présent. Et ce que tu fais, c'est que tu écoutes ce qu'il te dit et tu rebondis ce qu'il te dit. Donc il y a un, un truc très simple, simplement alimenter la conversation, donc je dis quelque chose, ensuite je vais avoir une réponse, j'écoute, donc j'alimente, j'écoute et je rebondis. Donc en fonction de l'information que je viens d'avoir, je vais rebondir. Et observe bien les conversations des gens, c'est tout le temps le même processus, c'est tout le temps le même algorithme. Tu alimentes, tu écoutes, tu rebondis. Et à chaque fois que ça marche pas, en fait c'est que ça bloque quelque part, c'est que la personne va alimenter, elle va pas écouter, elle va réfléchir à ce qu'elle veut dire après, et vu qu'elle rebondit pas sur ce qui a été dit par son interlocuteur, du coup ça rend la situation gênante. Et c'est là que ça crée des blancs. Par exemple, si je parle à une fille et, et je lui dis « tu t'appelles comment ?» Et elle me répond euh, « j'en sais rien, Anna ». Et que moi, au lieu de, de rebondir sur ça, de, de laisser un silence, d'accepter l'information, et je fais « ah ok, trop cool, et tu faisais quoi là maintenant ?» Ça veut dire que pendant que je lui posais la question « tu t'appelles comment ?», au lieu d'écouter ce qu'elle était en train de me dire, j'étais déjà en train de penser à la phrase d'après. Et, et c'est là où quand je délivre la phrase d'après, je suis pas présent, elle capte qu'il y a un problème et du coup ça, ça lui donne même plus envie de s'investir parce qu'elle a compris que son prénom j'allais l'oublier dans une seconde. Donc en fait elle est juste en train de perdre du temps à parler avec quelqu'un qui ne l'écoute pas. Donc réfléchis à ces trois phases là, alimenter, écouter, rebondir et applique-le dans tes interactions. Le deuxième conseil c'est d'être curieux, d'être sincèrement curieux. Quand tu es curieux ça rend les choses beaucoup plus simples parce que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Mais ce qu'ils adorent par dessus tout c'est sentir important. Et quand en face de toi, tu fais face à quelqu'un qui est sincèrement curieux, qui veut apprendre à te connaître, bah tu te sens important, tu dis « si cette personne me donne de l'attention et, et m'écoute vraiment, j'adore, je me sens bien ». Si quelqu'un vient te voir et dit « tu fais quoi dans la vie ?» et qu'il est super intéressé, en mode « ah ouais, trop cool, euh, tu peux m'en dire plus sur ce que tu fais Ah, ça te plaît T'as fait quoi comme étude pour faire ça Ah, c'est super !» Et c'était une vocation que t'avais depuis tes pieds ou... Et tu vois ce que je viens de te dire là, genre cet enchaînement de phrases, c'est un enchaînement qui peut marcher ou qui peut ne pas marcher. La raison pour laquelle ça marcherait, c'est parce que tu as une bonne intention. Et ton intention, c'est vraiment, sincèrement, de, de connecter avec la personne en face de toi. Et ça peut être dur. Ça peut être dur dans un date parce que tu vas peut-être mettre la fille sur un piédestal. Mais il faut que tu arrives à te concentrer comme sur l'objet de méditation, à poser ton attention sur juste comment est-ce que je peux créer du lien avec la personne en face de moi, comment est-ce que je peux apprendre à connaître cette personne. Et c'est un comportement qui est vraiment séduisant parce que la plupart des mecs ne sont pas capables de faire ça. Parce que quand ils parlent à une fille, ils ont un agenda. Soit ils veulent coucher avec elle ou bien ils veulent juste obtenir leur validation. En gros, ils sont en train de jouer quelque chose, ils jouent un petit peu leur vie. Et quand t'as quelqu'un qui arrive à rester chill et à juste poser des questions sincères, rebondir là-dessus et laisser le fil de la conversation se faire, et faire en sorte que la fille parle, s'exprime, bah, elle va s'exprimer et en plus, elle-même à son tour, elle va être curieuse. Et c'est là que tu crées ces conversations naturelles et spontanées et la fille va se dire « Ah, mais il n'y a, a pas de manipulation, il n'y a pas de jeu de séduction bizarre. » En fait. C'est juste, ce gars est cool et j'apprécie passer du temps avec lui. C'est vraiment ce que tu veux créer dans son esprit. Maintenant, le troisième sujet que je vais te donner, ça va être vous. Donc, elle plus toi. Et là, le but, ça va être 
de rajouter une dimension légère et de sexualiser cette interaction. Parce que dans tout ce que je t'ai dit avant, tu peux très bien faire ça dans un contexte de vente ou dans un contexte de professionnel où par exemple tu cherches un emploi et réussir à, une une, à convaincre une personne. Et là, je veux, je veux rajouter la dimension sexuée pour créer ce cadre qui va être léger dans lequel la séduction peut être fluide. Et encore une fois, je vais donner deux conseils par rapport à ce sujet de conversation qui est donc elle plus toi. Donc je vais te parler d'un concept qui est très puissant, ça s'appelle le metagame. Donc en maths, je m'y connais pas trop, mais je sais que méta, ça veut dire prendre de la distance par rapport à un, à un calcul. Tu vas faire un calcul euh, sur un calcul. Là, c'est un petit peu pareil. Gamer, ça veut dire utiliser mon jeu de séduction en face de la fille pour qu'elle comprenne mon intérêt pour elle et générer de l'attraction. Donc si je vais voir une fille et que je lui dis « Salut, je te trouve mignonne, j'avais envie de te dire bonjour. » Là, je suis en train de game, je suis en train de balancer mon jeu de séduction. C'est ensuite que je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ma phrase d'approche Là, c'est je prends de la distance. Donc, c'est plus elle qui est en train de vivre la situation émotionnellement, mais c'est nous deux, on prend, on prend de l'écart et on regarde la situation et on se dit, ok, qu'est-ce que tu en as pensé en train, en train d'analyser la situation d'un œil extérieur. Et l'avantage avec ça, c'est que ça permet de plus être aussi impliqué émotionnellement et de faire en sorte d'être plus libre, en fait, et plus léger, tout simplement. Donc, si dans une conversation... Tu parles avec une fille, n'hésite pas toujours à prendre de la distance par rapport à la conversation. Par exemple, je sais pas, euh, tu as un contact physique avec elle, tu, tu rigoles, tu lui touches le bras, bah, tu peux très bien verbaliser la chose euh, si tu sens qu'elle qu n'a pas été super à l'aise quand, quand tu lui as touché le bras. Euh, tu peux dire, ouais, excuse-moi, j'ai pris la confiance, je t'ai touché le bras, ça, ça recommencera pas, t'inquiète. Bah, en faisant ça, tu rajoutes un cadre qui est sexuel entre elle et toi. Tu es en train d'adresser, donc tu lui montres que tu comprends la situation dans laquelle elle se sentait. Et en même temps, ça, ça rajoute une certaine légèreté, parce que si tu l'adresses pas, ça reste quand même assez lourd. Enfin, pour elle, ça, 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 ça crée une atmosphère pesante où après tu vas avoir peur de la toucher, etc. Et ça, tu peux le faire pour absolument tout. Tout ce que tu as à faire dans ton interaction, c'est d'adresser les choses et de ne pas hésiter à prendre de la distance. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle des jeux de rôle. Donc un jeu de rôle, ça va être quelque chose de fun dans lequel tu vas, tu vas impliquer euh, la fille. Elle va prendre le rôle d'un personnage et dans ce personnage-là, bah, elle va avoir tendance à beaucoup plus s'investir. Donc un truc classique, ça peut être euh, un jeu de rôle où tu la traites comme si vous étiez en relation depuis 5 ans. Par exemple, euh, tu dis c'est horrible ce que tu m'as fait, euh, est-ce que tu trouves ça normal elle me dit mais, mais quoi qu'est-ce qui se passe me, me tromper comme ça avec, euh, avec une femme c'est encore plus horrible Je préfère préférer que tu me trompes avec un homme Et normalement si elle rigole et qu'elle dit oui je suis désolé j'avais trop d'attraction pour cette femme Bah tu rentres dans un roleplay où vous étiez en relation et c'est fun Tu vois c'est marrant Bon là je l'ai pas fait de la façon la plus fun du monde Mais si tu regardes nos caméras cachées on fait très souvent des jeux de rôle Parce que c'est puissant ça permet vraiment à la fille de s'investir émotionnellement sans forcément prendre de risques parce que c'est le personnage qui est en train de s'investir. Enfin, la dernière chose que je te dirais par rapport à ça, pour que ça marche, quand tu fais du metagame, que tu essaies d'être léger, etc., vraiment de ne pas se prendre au sérieux. Tu vois, genre, si par exemple, je touche son bras et que j'adresse en disant « Oula, pardon, j'ai pris la confiance, euh, j'ai touché le bras, j'ai senti que j'étais mieux à l'aise, ça se reproduira pas, t'inquiète. » Désolé, je, des fois, je prends un peu trop la confiance. En faisant ça, je, je, je montre que je me prends pas au sérieux et je donne l'autorisation à l'interaction d'être légère et vulnérable, puisque je lui montre que c'est pas grave, genre j'ai pas d'ego, il n'y a pas de jugement, euh, si à un moment donné t'as envie de dire quoi que ce soit, c'est cool, t'as pas besoin de maintenir une certaine image de meuf stylée, puisque moi je m'en fous de maintenir cette image-là. Attention, ça veut pas dire que je market pas ma personnalité, je la market comme dit précédemment, mais c'est juste que si quelque chose se passe pas comme prévu, je veux pas trop me prendre au sérieux et être complètement bridé par rapport à ça. Donc voilà les trois sujets de conversation universelle que tu vas pouvoir utiliser pour séduire les femmes. S'il y a certains points sur lesquels j'ai pas été assez précis, n'hésite pas à me poser la question en commentaire, je peux te refaire une deuxième vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Sache que euh, mon objectif, c'est d'aider les hommes à se libérer du conditionnement social. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les aider à faire des rencontres, les aider à être libres socialement. C'est pas quelque chose de facile, ça m'a demandé beaucoup de travail et aujourd'hui tous les conseils que je te donne euh, c'est dans cette optique là. C'est ce que j'aurais rêvé entendre il y, a, il y a 5, 6, 7 ans quand j'étais euh, en galère et que c'était impossible pour moi de faire des rencontres parce que j'avais pas les compétences sociales nécessaires quand même j'étais extrêmement motivé. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je te montre comment rencontrer, séduire et conclure avec des filles qui te plaisent vraiment. Grâce à la méthode, j'ai mis plus de 8 ans à créer. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien juste dans la description. Et si tu as kiffé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like. C'était Nabs, bisous.